வணக்கம் பொதிகை செய்திகளுக்காக சுதாகுமரன் தலைப்புச் செய்திகள் பங்களாதேஷ் நாட்டுடனான நட்புறவை வலுப்படுத்துவதே இந்தியாவின் முக்கிய நோக்கம் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தொலைத்தொடர்பு சேவைக்கான செயற்கைக்கோளுடன் இன்று பி எஸ் எல் வி சி ஐம்பது ராக்கெட் வெற்றிகரமாக விண்ணில் ஏவப்பட்டது நோய் தொற்று காலத்தில் வேளாண்மை துறை சிறந்த பங்களிப்பை வழங்கி பொருளாதாரத்திற்கு உறுதுணையாக இருந்தது குடியரசு துணைத் தலைவர் வெங்கைய நாயுடு உள் இடஒதுக்கீடு மூலம் அடுத்த ஆண்டில் அரசு பள்ளி மாணவர்கள் நானூற்று முப்பத்தைந்து பேருக்கு மருத்துவக் கல்லூரியில் இடம் கிடைக்கும் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி ஆஸ்திரேலிய அணிக்கு எதிரான முதலாவது டெஸ்ட் கிரிக்கெட் முதல் இன்னிங்ஸில் இந்திய அணி நிதான ஆட்டம் விரிவான செய்திகள் பங்களாதேஷ் நாட்டுடனான நட்புறவை வலுப்படுத்துவதே இந்தியாவின் முக்கிய நோக்கம் என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி கூறியுள்ளார் இந்தியாவின் அண்டை நாட்டுக் கொள்கையில் முக்கிய தூணாக பங்களாதேஷ் திகழ்கிறது என்றும் அவர் தெரிவித்தார் பங்களாதேஷ் பிரதமர் ஷேக் ஹசீனாவுடன் நடைபெற்ற காணொலி காட்சி மாநாட்டில் பிரதமர் மோடி கலந்து கொண்டார் இந்நிகழ்ச்சியில் பேசிய பிரதமர் மோடி கொரோனா தொற்றுக்கு எதிரான சவாலான தருணத்தில் இந்தியாவும் பங்களாதேஷும் ஒருங்கிணைந்து செயல்பட்டதாக தெரிவித்தார் कई वर्षों से हम वीडियो के माध्यम से बातचीत कर रहे हैं कई बार हमने वीडियो के माध्यम से प्रोजेक्ट को लॉन्च और इनोग्रेट भी किया है एक्सलेंसी विजय दिवस के तुरंत बाद आज की हमारी मुलाकात और अधिक विशेष महत्व रखती है एंटी लिबरेशन फोर्सेस पर बांग्लादेश की ऐतिहासिक जीत को आपके साथ विजय दिवस के रूप में मनाना हमारे लिए गर्व की बात है आज जब बांग्लादेश आजादी के उनचास वर्ष मना रहा है मैं दोनों देशों के शहीदों को जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं பின்னர் பேசிய பங்களாதேஷ் பிரதமர் ஷேக் ஹசீனா தங்கள் நாட்டின் விடுதலைக்காக ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எழுபத்தோராம் ஆண்டு நடைபெற்ற போரில் உயிர் தியாகம் செய்த இந்திய ராணுவத்தினருக்கு அஞ்சலி செலுத்துவதாக கூறினார் தங்கள் நாட்டிற்கு ஆதரவளித்து வரும் இந்திய அரசு மற்றும் மக்களுக்கு இதயபூர்வமான நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்வதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார் evokes in all Bangladeshis the spirit of joy, freedom and celebration. As we recall with deep gratitude our father of the nation, Bangabundhu Sheikh Mujibur Rahman, under whose dynamic leadership we earned our great independence. I pay deep homage to the three million martyrs who laid down their lives. I pay tribute to members of the Indian Armed Forces martyred in the war. இம்மாநாட்டில் பங்களாதேஷ் தலைவர் ஷேக் முஜிபுர் ரஹ்மான் மற்றும் மகாத்மா காந்தியின் வாழ்க்கையை விளக்கும் வகையிலான டிஜிட்டல் கண்காட்சியை இரு தலைவர்களும் தொடங்கி வைத்தனர் பங்களாதேஷ் தலைவர் ஷேக் முஜிபுர் ரஹ்மான் நினைவு தபால் தலையையும் இருவரும் வெளியிட்டனர் மேலும் இந்தியா பங்களாதேஷ் இடையே சிலாட்டி ஹல்திவாரி ரயில் பாதையையும் அவர்கள் தொடங்கி வைத்தனர்
இங்கிலாந்தில் அடுத்த வருடம் நடைபெறவுள்ள ஜி ஏழு உச்சி மாநாட்டில் பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு இங்கிலாந்து பிரதமர் போரிஸ் ஜான்சன் அழைப்பு விடுத்துள்ளார் இதுகுறித்து அவர் எழுதியுள்ள கடிதத்தை இந்தியா வந்துள்ள அமெரிக்க வெளியுறவுத்துறை செயலாளர் டோமினிக் ராப் பிரதமர் மோடியிடம் அளித்தார் இந்த அழைப்பை பிரதமர் ஏற்றுக்கொண்டதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன இதைத் தொடர்ந்து வெளியுறவு அமைச்சர் ஜெய்சங்கரை சந்தித்த இங்கிலாந்து வெளியுறவு செயலாளர் ஜி ஏழு மாநாட்டில் பங்கேற்க பிரதமர் மோடியை அழைத்தது மகிழ்ச்சி அளிப்பதாக குறிப்பிட்டார் இதுகுறித்து இங்கிலாந்து பிரதமர் அலுவலகம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் ஜி ஏழு மாநாட்டில் தென்கொரியா ஆஸ்திரேலியா ஆகிய நாடுகள் விருந்தினர்களாக பங்கேற்க உள்ள நிலையில் இந்தியாவையும் கலந்து கொள்ள அழைத்துள்ளதாக கூறப்பட்டுள்ளது ஜி ஏழு உறுப்பு நாடுகளின் பட்டியலில் அமெரிக்கா கனடா இங்கிலாந்து பிரான்ஸ் ஜெர்மனி இத்தாலி ஜப்பான் ஆகிய நாடுகள் இடம்பெற்றுள்ளன இதற்கிடையே ஜி ஏழு நாடுகளின் பட்டியலில் மேலும் மூன்று நாடுகளை சேர்ப்பதற்கு வாய்ப்புள்ளதாக கூறப்படுகிறது நாட்டின் தொலைத்தொடர்பு செயற்கை கோளான சி எம் எஸ் பூஜ்ஜியம் ஒன்று இன்று மாலை பி எஸ் எல் வி சி ஐம்பது ராக்கெட் மூலம் விண்ணில் வெற்றிகரமாக செலுத்தப்பட்டு புவி சுற்று வட்டப்பாதையில் நிலைநிறுத்தப்பட்டது ஸ்ரீஹரிகோட்டாவில் உள்ள சதீஷ் தவன் விண்வெளி ஆய்வு மையத்தின் இரண்டாவது ஏவுதளத்திலிருந்து மாலை மூன்று மணி நாற்பத்தி ஒரு நிமிடங்களுக்கு இந்த ராக்கெட் விண்ணில் செலுத்தப்பட்டது இதற்கான இருபத்தைந்து மணி நேர கவுண்டவுன் நேற்று மதியம் மணி இரண்டு நாற்பத்தொன்றுக்கு தொடங்கியது தொலைக்காட்சி சேவைகள் தொலை மருத்துவம் உள்ளிட்ட சேவைகளை மேலும் எளிதாக பெற இந்த செயற்கைக்குள் வகை செய்யும் நாட்டின் பெரும் நிலப்பரப்புகளுக்கு தொலைத்தொடர்பு சேவைகளை இதன் மூலம் பெற முடியும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது அத்துடன் அந்தமான் நிக்கோபார் தீவுகள் லட்சத்தீவுகள் உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளின் தொலைத்தொடர்பு சேவைக்கும் இது பயனுள்ளதாக அமையும் என்று கூறப்படுகிறது செயற்கைக்குள் வெற்றிகரமாக செலுத்தப்பட்டது குறித்து மகிழ்ச்சி தெரிவித்த இஸ்ரோ தலைவர் சிவன் தகவல் தொடர்பு சேவையுடன் பேரிடர் மேலாண்மை சேவைக்கும் இந்த செயற்கைக்கோள் உதவிகரமாக இருக்கும் என்று தெரிவித்தார் அடுத்ததாக தனியார் பங்களிப்புடன் பி எஸ் எல் வி சி ஐம்பத்தி ஒன்று ஆனந்த் என்ற செயற்கைக்கோளை சுமந்து செல்ல உள்ளதாக குறிப்பிட்டார் ஸ்ரீஹரிகோட்டாவில் ஏவப்பட்ட நிகழ்வை சென்னையில் காண முடிந்தது மேகமூட்டமாக இருந்தாலும் பொதுமக்கள் தங்கள் வீட்டு மாடிகளிலிருந்து கண்டுகளித்தனர் கொரோனா தொற்று காலத்தில் வேளாண் துறை சிறந்த பங்களிப்பை அளித்ததன் மூலம் பொருளாதாரத்திற்கு ஆதரவாக இருந்தது என்று குடியரசு துணைத் தலைவர் வெங்கய்ய நாயுடு தெரிவித்துள்ளார் கோவை தமிழ்நாடு வேளாண்மை பல்கலைக்கழகத்தின் பட்டமளிப்பு விழாவில் குடியரசு துணைத் தலைவர் வெங்கய்ய நாயுடு இன்று கலந்து கொண்டு உரையாற்றினார் அப்போது பேசிய அவர் காரிஃப் பயிர் சாகுபடியில் கொரோனா தொற்று எந்த பாதிப்பையும் ஏற்படுத்தவில்லை என்று தெரிவித்தார் கடந்த ஆண்டை காட்டிலும் ஐம்பத்தி ஒன்பது லட்சம் ஹெக்டேர் அளவிற்கு காரிஃப் பருவத்தில் சாகுபடி செய்யப்பட்டதாக கூறினார் இந்த நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்ற ஆயிரத்து முன்னூற்று எண்பத்தி ஐந்து மாணவர்களுக்கு பட்டங்களையும் ஐம்பத்தி ஏழு மாணவர்களுக்கு பதக்கங்களையும் குடியரசு துணைத் தலைவர் வெங்கய்ய நாயுடு வழங்கினார் இந்த விழாவில் ஆளுநர் பன்வாரிலால் புரோஹித் உயர்கல்வித்துறை அமைச்சர் அன்பழகன் ஆகியோர் பங்கேற்றனர் கொரோனா பெருந்தொற்றை கையாளுவது குறித்து உள்துறை அமைச்சகத்திற்கான நாடாளுமன்ற நிலைக்குழு ஆலோசித்து முடிவு செய்யவுள்ளது உள்துறை அமைச்சகத்திற்கான நாடாளுமன்ற நிலைக்குழுவின் கூட்டம் இன்றும் நாளையும் நடைபெறவுள்ளது முதல் நாளான இன்று பெண்களுக்கு எதிரான அத்துமீறல்கள் மற்றும் குற்றச் செயல்கள் குறித்து விவாதிக்கப்படும் என்று தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன அப்போது தமிழ்நாடு மற்றும் மகாராஷ்டிராவைச் சேர்ந்த பிரதிநிதிகளிடம் கருத்து கேட்கப்படவுள்ளது இதையடுத்து நாட்டில் நிலவும் கொரோனா பெருந்தொற்று சூழல் குறித்து நாளை விவாதிக்கப்படவுள்ளது மேலும் கொரோனா பெருந்தொற்று மற்றும் அது தொடர்பான விவகாரங்களை கையாளுவது குறித்த வரைவு அறிக்கைக்கு ஒப்புதல் அளிக்கப்படும் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது உலகின் பல்வேறு கண்டுபிடிப்புகளில் இந்தியர்கள் எப்போதும் பங்களிப்பு செய்துள்ளதாக மத்திய சுற்றுச்சூழல் துறை அமைச்சர் பிரகாஷ் ஜவடேகர் கூறியுள்ளார் தேசிய மாணவர் ஸ்டார்ட் அப் விருதுகள் நிகழ்ச்சியில் பேசிய அவர் நாம் சுயமாக கண்டுபிடிப்புகளில் ஈடுபடும் தருணம் தற்போது அமைந்துள்ளதாக தெரிவித்தார் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையிலான அரசு புதிய கண்டுபிடிப்புகளுக்கு ஆதரவளித்து வருவதாக கூறினார் ஒவ்வொரு குழந்தையும் ஒரு கண்டுபிடிப்பாளர் என்று அவர் குறிப்பிட்டார் அவர்களை இளைய வயதிலிருந்தே ஊக்கப்படுத்த வேண்டும் என்றும் அவர் வலியுறுத்தினார் इससे उसकी स्वयं प्रतिभा जो है वो अनेक बार दब जाती है और उसमें मैंने देखा है कि ये जो इनोवेटिव स्पिरिट है उसको जगाना और जगाकर रखना बहुत जरूरी है 
इसी उद्देश्य से मोदी सरकार आने के बाद अटल इन अटल टिंकरिंग लैब्स स्कूलों में शुरू हुए छठी से बारहवीं तक के छात्र आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थ्री प्रिंटिंग और ऐसे आधुनिक औजारों से और आधुनिक तकनीक के से काम करने लगते हैं சுயசார்பு இந்தியா திட்டத்தை ஊக்குவிக்கும் வகையில் நூறு கோடி டாலர் கடன் திட்டத்திற்கு புதிய வளர்ச்சி வங்கியுடன் இந்தியா ஒப்பந்தம் மேற்கொண்டுள்ளது இதில் மத்திய நிதியமைச்சகத்தின் பொருளாதார விவகாரங்கள் துறை இணைச் செயலாளர் பல்தேவும் புதிய வளர்ச்சி வங்கியின் துணைத் தலைவர் ஜியான் ஜூவும் கையெழுத்திட்டனர் கொரோனா பெருந்தொற்று காரணமாக பொருளாதாரத்தில் ஏற்பட்டுள்ள பாதிப்புகளை சரி செய்யும் திட்டங்களுக்கு இந்த கடனுதவி உதவும் என்று மத்திய நிதியமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது கிராமப்புற சேவைகளை ஊக்குவித்து பொருளாதார நடவடிக்கைகளுக்கும் வேலை வாய்ப்புகளை உருவாக்குவதற்கும் வழிவகை செய்யும் என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது கொரோனா பெருந்தொற்று காரணமாக வாழ்வாதாரத்தை இழந்ததுடன் நகர்ப்புறங்களில் இருந்து தங்களது சொந்த ஊருக்கு திரும்பிய தொழிலாளர்களுக்கு வேலை வாய்ப்புகளை ஏற்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று மத்திய நிதியமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது உள்நாட்டிலேயே தயாரிக்கப்பட்டு வரும் கொரோனா தடுப்பு மருந்தான கோவாக்சின் மருந்து சிறந்த நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அளிப்பது முதல் கட்ட ஆய்வில் தெரியவந்துள்ளது இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சி குழுமம் ஹைதராபாத்தில் உள்ள பாரத் பயோடெக் நிறுவனத்துடன் இணைந்து உருவாக்கியுள்ள கோவாக்சின் மருந்து தன்னார்வலர்களுக்கு சோதனைக்காக அளிக்கப்பட்டதில் எந்தவித பக்க விளைவும் காணப்படவில்லை என்று கூறப்படுகிறது இந்த மருந்தை இரண்டு முதல் எட்டு டிகிரி சென்டிகிரேட் வெப்பநிலையில் சேமித்து வைக்க முடியும் என்று இந்திய ஆராய்ச்சி மருத்துவக் குழுமம் தெரிவித்துள்ளது அவசர நிலைக்காக பயன்படுத்தலாம் என்று அறிவிக்கப்பட்ட மூன்று கொரோனா தடுப்பு மருந்துகளில் கோவாக்சின் மருந்தும் இடம்பெற்றுள்ளது பதினெட்டு வயது முதல் ஐம்பத்தைந்து வயதிற்குட்பட்ட சுமார் இருபத்தி ஆறாயிரம் தன்னார்வலர்களுக்கு கோவாக்சின் மருந்து செலுத்தப்பட்டு பரிசோதிக்கப்படுகிறது தற்போது மூன்றாவது மற்றும் இறுதிக்கட்ட சோதனை நடைபெற்று வருகிறது அம்மா மினி கிளினிக்குகள் மூலம் வசதி வாய்ப்பற்றவர்கள் தங்களது இருப்பிடங்களிலேயே மருத்துவ வசதி பெற முடியும் என்று முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி தெரிவித்துள்ளார் சேலம் மாவட்டம் தலைவாசல் ஊராட்சி ஒன்றியத்திற்கு உட்பட்ட லத்துவாடி கிராமத்தில் அம்மா மினி கிளினிக்கை முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி இன்று காலை திறந்து வைத்தார் அப்போது பேசிய அவர் வரும் முப்பத்தி ஒராம் தேதிக்குள் மாநிலம் முழுவதும் இரண்டாயிரம் அம்மா மினி கிளினிக்குகள் திறக்கப்படும் என்று கூறினார் இதன் மூலம் கிராமங்களில் வசிக்கும் ஏழை மக்களுக்கு அவர்களது வசிப்படங்களிலேயே மருத்துவ வசதி கிடைக்கும் என்றும் நோய் பாதிப்புகளை ஆரம்ப நிலையிலேயே கண்டறிந்து சிகிச்சை அளிக்க முடியும் என்றும் அவர் கூறினார் கிராமத்திலே வாழுகின்ற மக்கள் அந்த பகுதியிலேயே இப்படி அம்மா மினி கிளினிக் துவங்கிட்ட பொழுது அவர்களுக்கு காய்ச்சலோ தலைவலியோ ஏதாவது சிறிய நோய்கள் ஏற்பட்டால் உடனடியாக அம்மா மினி கிளினிக் நாடி தங்களுடைய நோயை போக்கிக் கொள்வதற்கு இங்கேயே ஒரு எம்பிபிஎஸ் டாக்டர் ஒரு செவிலியர் ஒரு உதவியாளர் காலை எட்டு மணி முதல் மதியம் பனிரெண்டு மணி வரை இங்கேயே இருந்து வருகின்ற நோயாளிகளுக்கு பரிசோதனை செஞ்சு உரிய மருத்துவ சிகிச்சை அளிப்பார் மாலையிலே நாலு முதல் ஏழு மணி வரை இதே மருத்துவமனையில் இருந்து வருகின்ற நோயாளிகளை பரிசோதனை செய்து உரிய சிகிச்சை அளிப்பார் ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்திலே என்னென்ன மருந்துகள் இருக்கின்றதோ அதே மருந்துகள் அத்தனையும் அம்மா மினி கிளினிக்கிலும் வைக்க வேண்டும் என்று உத்தரவு வழங்கப்பட்டிருக்கோம் தொடர்வது விரைவு செய்திகள் தமிழகத்தில் பள்ளிகளை திறப்பது குறித்து கல்வியாளர்கள் மற்றும் பெற்றோர்களுடன் ஆலோசனை செய்த பிறகு தமிழக முதலமைச்சர் அறிவிப்பு வெளியிடுவார் என மாநில பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் செங்கோட்டையன் கூறியுள்ளார் திருப்பத்தூரில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் திருப்பத்தூர் வேலூர் ராணிப்பேட்டை மற்றும் திருவண்ணாமலை மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த நர்சரி மற்றும் தொடக்கப் பள்ளிகளுக்கு மூன்று ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை வழங்கப்படும் தொடர் அங்கீகார ஆணையை அமைச்சர் இன்று வழங்கினார் அப்போது பேசிய அவர் நாட்டிலேயே தமிழகத்தில்தான் அனைத்து துறைகளும் சிறப்பாக செயல்பட்டு வருகிறது என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி பாராட்டியுள்ளதாக கூறினார் 
முதியோர் உதவித்தொகை அம்மா மினி கிளினிக் உள்ளிட்ட பல்வேறு திட்டங்களை தமிழக அரசு மக்களை தேடி அரசு என்ற வகையில் செயல்படுத்தி வருகிறது என மாநில சமூக நலம் மற்றும் சத்துணவு திட்டத்துறை அமைச்சர் சரோஜா கூறியுள்ளார் நாமக்கல் மாவட்டம் ராசிபுரத்தில் நடைபெறும் வளர்ச்சி திட்டப் பணிகளை இன்று ஆய்வு செய்தார் அப்போது செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் தமிழக அரசு அறிவித்துள்ள அம்மா மினி கிளினிக் திட்டத்தின் கீழ் நாமக்கல் மாவட்டத்தில் ஐம்பத்து நான்கு மினி கிளினிக்குகள் தொடங்கப்படும் என்றார் இந்த ஆய்வின் போது ராசிபுரம் நகராட்சி ஆணையாளர் எஸ் பிரபாகரன் உள்ளிட்ட பலர் உடனிருந்தனர் செங்கல்பட்டு மாவட்டம் அச்சரப்பாக்கம் வட்டத்திற்கு உட்பட்ட பெரும்பாக்கம் ஊராட்சியில் அமைக்கப்பட்டுள்ள அம்மா மினி கிளினிக்கை மாநில தமிழ் வளர்ச்சி மற்றும் தொல்லியல் துறை அமைச்சர் பாண்டியராஜன் இன்று தொடங்கி வைத்தார் விழாவில் பேசிய அவர் பெரும்பாக்கம் மற்றும் அதனை சுற்றியுள்ள கிராமங்களில் சுமார் ஐந்தாயிரத்து எழுநூற்று எழுபத்தி எட்டு பேரும் சரவம்பாக்கம் மற்றும் அதனை சுற்றியுள்ள கிராமங்களில் சுமார் ஐந்தாயிரத்து நூற்று எழுபத்தி இரண்டு பேரும் இத்திட்டத்தின் மூலம் பயனடைவார்கள் என்று கூறினார் இந்நிகழ்ச்சியில் மாவட்ட ஆட்சியர் ஜான் லூயிஸ் உள்ளிட்ட பலர் கலந்து கொண்டனர் தூத்துக்குடி மாவட்டம் கோவில்பட்டி அரசு மருத்துவமனை வளாகத்தில் அமைக்கப்பட்டுள்ள அம்மா உணவகத்தை மாநில செய்தி மற்றும் விளம்பரத்துறை அமைச்சர் கடம்பூர் ராஜு இன்று திறந்து வைத்தார் அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருபவர்களுடன் தங்கியிருப்பவர்கள் பயன்பாட்டிற்காக அம்மா உணவகத்தை திறந்து வைத்து அமைச்சர் உணவு வழங்கினார் தமிழகத்தில் கொரோனா பாதிப்பு படிப்படியாக குறைந்து வருகிறது என்றும் இறப்பு சதவீதம் ஒரு சதவீதத்திற்கும் கீழ் குறைந்துள்ளது என்றும் தமிழக அரசின் சுகாதாரத்துறை செயலாளர் ராதாகிருஷ்ணன் தெரிவித்துள்ளார் சேலம் அரசு மருத்துவமனையில் இன்று ஆய்வு மேற்கொண்ட அவர் நோயாளிகளுக்கு அளிக்கப்படும் சிகிச்சைகள் மருந்து பொருட்களின் இருப்பு ஆய்வக வசதிகள் உள்ளிட்டவை குறித்து தனித்தனியே ஆய்வு மேற்கொண்டார் அப்போது செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் தனியார் மருத்துவமனைகளில் அதிக கட்டணம் வசூலிக்கப்படுவது குறித்து பொதுமக்கள் புகார் தெரிவித்தால் உடனடியாக தக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று கூறினார் நீலகிரி மாவட்டத்தில் உள்ள பதினான்கு கூட்டுறவு தேயிலை தொழிற்சாலைகளை நவீனமயமாக்கும் பணி மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாக தமிழக அரசின் முதன்மை செயலாளர் சுப்ரியா சாஹூ கூறியுள்ளார் குன்னூரில் செயல்பட்டு வரும் தமிழக அரசின் இன்கோ சர்வ் நிறுவனத்தில் இ காமர்ஸ் இணையதள சேவையை அவர் இன்று தொடங்கி வைத்தார் அப்போது பேசிய அவர் கூட்டுறவு தேயிலை தொழிற்சாலை மூலம் ஆண்டொன்றுக்கு பதிமூன்று மில்லியன் கிலோ தேயிலை உற்பத்தி செய்யப்படுவதாக கூறினார் இந்நிகழ்ச்சியில் மாவட்ட ஆட்சியர் இன்னசன்ட் திவ்யா உள்ளிட்ட அதிகாரிகள் பலர் கலந்து கொண்டனர் ஈரோடு மாவட்டம் சத்தியமங்கலம் புலிகள் காப்பகத்தில் வன விலங்குகள் கணக்கெடுக்கும் பணி இன்று தொடங்கியது சத்தியமங்கலம் புலிகள் காப்பகத்திற்கு உட்பட்ட சத்தியமங்கலம் பவானிசாகர் ஆசனூர் தாளவாடி கடம்பூர் கேர்மாலம் தலைமலை உள்ளிட்ட பத்து வன சரகங்களில் இந்த கணக்கெடுப்பு பணி தொடங்கப்பட்டுள்ளது இப்பணியில் வன பணியாளர்கள் மற்றும் தன்னார்வலர்கள் கல்லூரி மாணவர்கள் என நானூறுக்கும் மேற்பட்டோர் ஈடுபட்டுள்ளனர் இதில் வனப்பகுதியில் உள்ள மான் யானை சிறுத்தை புலி சென்னாய் கரடி உள்ளிட்ட வன விலங்குகளின் கால் தடங்கள் எச்சம் நீர்நிலைகள் மரங்களில் உள்ள நகக்குறிகள் ஆகியவற்றை கொண்டு கணக்கெடுக்கும் பணி நடைபெறுகிறது திருவள்ளூர் மாவட்ட கிராமப்புறங்களில் ஊட்டச்சத்து பற்றி அறிவு மற்றும் சுய வேலைவாய்ப்பை உருவாக்குவதன் மூலம் மட்டுமே ஊட்டச்சத்து குறைபாட்டை ஒழிக்க முடியும் என்று மாவட்ட ஆட்சியர் பொன்னையா தெரிவித்துள்ளார் முழுமையான ஊட்டச்சத்து பாதுகாப்பை நோக்கி திருவள்ளூர் மாவட்டம் என்ற தலைப்பில் ஊட்டச்சத்து தோட்டம் விழிப்புணர்வு தொடர்பான ஒருநாள் கருத்தரங்கு இன்று நடைபெற்றது அதில் கலந்து கொண்ட மாவட்ட ஆட்சியர் திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் ஐந்து வயதிற்கு கீழ் உள்ள குழந்தைகளில் ஐம்பத்தைந்து சதவீதம் பேர் இரத்த சோகையால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் என்று கூறினார் இந்நிகழ்ச்சியில் உலக சுகாதார அமைப்பு முதன்மை விஞ்ஞானி சௌமியா சாமிநாதன் உள்ளிட்ட பலர் கலந்து கொண்டனர் கரும்பு விவசாயிகளுக்கான நிலுவைத் தொகையை வழங்க மத்திய அரசு ஒப்புதல் வழங்கியதற்கு தமிழக விவசாயிகள் சங்க மாநில தலைவர் ராமகவுண்டர் வரவேற்பு தெரிவித்துள்ளார் மத்திய அரசு தற்போது அறிவித்துள்ள கரும்புக்கான விவசாயிகளுக்கு வழங்க வேண்டிய பண கரும்பு பணத்திலே வெளிநாட்டுக்கு சர்க்கரை ஏற்றுமதி செய்து அதன் மூலமாக வருகின்ற மூவாயிரத்தி ஐநூறு கோடியிலே நேரடியாக விவசாயிகளுக்கு வழங்குவதாக அறிவித்துள்ளதை வரவேற்கின்றோம் இதே நேரத்தில் விவசாயிகளுக்கு இருபத்தஞ்சாயிரம் கோடி ரூபாய் இந்தியா முழுவதும் கரும்பு பணம் கடந்த மூன்று ஆண்டுகளாக நிலுவை உள்ளது இந்த நிலுவை பணம் முழுவதையும் இந்த சர்க்கரை விற்பதிலே விவசாயிகள் கிடைக்கின்ற வகையிலே மத்திய அரசு ஏற்பாடு செய்தால் இன்னும் கரும்பு உற்பத்தி செய்யும் இந்திய விவசாயிகள் அனைவரும் மத்திய அரசை வரவேற்போம் 
நாடு முழுவதும் கொரோனா தொற்றிலிருந்து குணமடைந்தோரின் விகிதம் தொன்னூற்றைந்து புள்ளி இரண்டு ஒன்று சதவீதமாக உயர்ந்துள்ளதாக மத்திய சுகாதார அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் மட்டும் முப்பத்தி மூன்றாயிரத்து எழுநூற்று தொன்னூற்றி ஒரு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் கொரோனா வைரஸ் பெருந்தொற்று உலகின் பல நாடுகளில் உச்சம் தொட்ட நிலையிலும் இந்தியாவில் கொரோனா பாதிப்பு கணிசமாக குறைந்து வருகிறது கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் புதிதாக இருபத்தி நான்காயிரத்து பத்து பேருக்கு தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது இதனால் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை தொன்னூற்று ஒன்பது லட்சத்து ஐம்பத்தி ஆறாயிரத்து ஐநூற்று ஐம்பத்தி ஏழாக உயர்ந்துள்ளது ஒரே நாளில் முன்னூற்று ஐம்பத்தி ஐந்து பேர் உயிரிழந்ததால் கொரோனா பலி எண்ணிக்கை ஒரு லட்சத்து நாற்பத்தி நான்காயிரத்து நானூற்று ஐம்பத்து ஒன்றாக அதிகரித்துள்ளது தற்போது நாடு முழுவதும் மூன்று லட்சத்து இருபத்தி இரண்டாயிரத்து முன்னூற்று அறுபத்தி ஆறு பேர் சிகிச்சை பெற்று வருகிறார்கள் அதே நேரம் கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் முப்பத்து மூன்றாயிரத்து இருநூற்று தொன்னூற்று ஒரு பேர் குணமடைந்ததால் இதுவரை தொன்னூற்று நான்கு லட்சத்து எண்பத்து ஒன்பதாயிரத்து எழுநூற்று நாற்பது பேர் வீடு திரும்பியுள்ளனர் நாடு முழுவதும் கொரோனா தொற்றில் இருந்து குணமடைந்தோரின் விகிதம் தொன்னூற்று ஐந்து உயர்ந்துள்ளதாக மத்திய சுகாதார அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது உலக அளவில் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை ஏழு கோடியே நாற்பத்தைந்து லட்சத்து முப்பத்து நான்காயிரத்து நூற்று எழுபத்தி ஐந்தாக அதிகரித்துள்ளது இதுவரை உலக அளவில் பதினாறு லட்சத்து ஐம்பத்தி ஐந்தாயிரத்து இருநூற்று இருபத்தி ஆறு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் கொரோனா தொற்றிலிருந்து நம்மை பாதுகாத்துக் கொள்ள சரியான முறையில் முகக்கவசம் அணிவது அவசியம் இதுகுறித்த நாடு தழுவிய விழிப்புணர்வு இயக்கத்தை டி நியூஸ் அலைவரிசை மேற்கொண்டு வருகிறது ஒட்டுமொத்த மனித சமூகத்திற்கும் அச்சுறுத்தலாக கொரோனா வைரஸ் தொற்று விளங்கி வருகிறது மத்திய மாநில அரசுகளின் சிறப்பான நடவடிக்கைகளால் இந்தியாவில் கொரோனா தொற்று பரவல் வேகம் படிப்படியாக குறைந்து வருகிறது முகக்கவசம் அணிவது சமூக இடைவெளியை பின்பற்றுவது உள்ளிட்ட மத்திய அரசின் வழிகாட்டுதல்கள் மூலம் இது சாத்தியமாகி வருகிறது மக்களுக்கு தடுப்பூசி போடும் பணிகள் விரைவில் தொடங்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது கொரோனா பரவல் குறைந்து வருவதையோ தடுப்பூசி வரவிருப்பதையோ கண்டு கட்டுப்பாடுகளை நாம் தளர்த்தி கொள்ளக்கூடாது தடுப்பூசி முழுமையாக போடப்படும் வரை தொடர்ந்து முகக்கவசம் அணிவோம் மற்றவர்களையும் அணியுமாறு அறிவுறுத்துவோம் கடைகள் மற்றும் பொது இடங்களுக்கு செல்லும் போது முகக்கவசம் அணிவதை உறுதியுடன் பின்பற்றுவோம் பிரதமரின் அறிவுரைகளை முழுமையாக கடைபிடிப்போம் घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है कोरोना बीन पीड़ित लोगों ने बुलाकर तय मुच्छिलों का कर मुख्य कवसम में सिर्फ पाना आयुधम इन बदे उन्हर वो तोड़ बदे बुलाकर चाहिए दिखे கொரோனா தடுப்பு மருந்து குறித்த தவறான தகவல்களுடன் கூடிய பதிவுகள் அனைத்தையும் ஜனவரி மாதத்தில் நீக்க உள்ளதாக டுவிட்டர் சமூக வலைதளம் அறிவித்துள்ளது அமெரிக்காவில் கொரோனாவுக்கான தடுப்பூசி மக்களுக்கு செலுத்தும் பணி தொடங்கியுள்ளது இந்நிலையில் டுவிட்டரில் கொரோனா மற்றும் தடுப்பூசி தொடர்பான தவறான தகவல்கள் அடுத்தடுத்து பதியப்பட்டுள்ளதாக குற்றச்சாட்டுகள் எழுந்துள்ளன அதில் கொரோனா தடுப்பு மருந்து உடலுக்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் என்றும் மக்கள் தொகையை கட்டுப்படுத்தும் நோக்கில் தயாரிக்கப்பட்டதாகவும் பதிவுகள் இடம்பெற்றுள்ளன இதேபோல கொரோனா தொற்று தீவிரமானது இல்லை என்பதால் தடுப்பூசி தேவையில்லை என்றும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது எனவே இதுபோன்ற தவறான பதிவுகளை அடுத்த மாதம் முதல் வலைதளங்களிலிருந்து நீக்க உள்ளதாக டுவிட்டர் நிறுவனம் அறிவித்துள்ளது அமெரிக்க அரசு நிறுவனங்கள் மீதான இணையதள தாக்குதல் இன்னும் தொடர்ந்து கொண்டிருக்கிறது என்று அமெரிக்க புலனாய்வு அமைப்பு மற்றும் பாதுகாப்பு அமைப்புகள் தெரிவித்துள்ளன இது தொடர்பாக அமெரிக்காவின் புலனாய்வு மற்றும் பாதுகாப்பு அமைப்புகளான எஃப்பிஐ சிஐஎஸ்ஏ மற்றும் ஓடிஎன்ஐ ஆகியவை வெளியிட்டுள்ள கூட்டறிக்கையில் கடந்த பல நாட்களாக தங்கள் அமைப்புகள் இணையதள பாதுகாப்பு குறித்த தொடர் பிரச்சாரத்தை கண்காணித்து வருவதாக கூறியுள்ளது இந்த விவகாரம் குறித்து நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ள அதிபர் கொள்கை உத்தரவின்படி ஒருங்கிணைப்பு குழுக்கள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளதாக அந்த கூட்டறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது ஏவுகணைகள் ஏவப்படுவது குறித்த தகவல்களை பரிமாறிக் கொள்வதற்கான காலத்தை நீட்டிக்க சீனாவும் ரஷ்யாவும் ஒப்பந்தம் செய்துள்ளன ஏவுகணைகள் மற்றும் விண்வெளிக்கான ராக்கெட்டுகளை செலுத்தும் திட்டங்களை முன்கூட்டியே பரிமாறிக் கொள்ள சீனாவும் ரஷ்யாவும் கடந்த இரண்டாயிரத்து ஒன்பதாம் ஆண்டு அக்டோபர் பதிமூன்றாம் தேதி ஒப்பந்தம் மேற்கொண்டன இதற்கான கால அளவு நேற்றுடன் முடிவுக்கு வந்த நிலையில் தகவல்களை மேலும் பத்து ஆண்டுகளுக்கு பகிர்ந்து கொள்ள புதிய ஒப்பந்தம் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது இது இரு நாடுகளுக்கும் இடையேயான விரிவான பாதுகாப்பு ஒத்துழைப்பை மேலும் வலுப்படுத்தும் என்றும் 
பாதுகாப்பு விவகாரத்தில் பரஸ்பரம் நம்பிக்கையை ஏற்படுத்தும் என்றும் இரு நாடுகளும் தெரிவித்துள்ளன தொடர்வது விளையாட்டுச் செய்திகள் ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான முதலாவது டெஸ்ட் கிரிக்கெட் போட்டியில் இந்திய அணி தமது முதல் இன்னிங்ஸில் முதல் நாளான இன்று ஆட்டநேர இறுதியில் ஆறு விக்கெட் இழப்புக்கு இருநூற்று முப்பத்தி மூன்று ரன் எடுத்தது அடிலேடியில் நடைபெற்று வரும் இப்போட்டியில் டாஸ் வென்ற இந்திய அணி கேப்டன் விராட் கோலி பேட்டிங்கை தேர்வு செய்தார் இதையடுத்து களம் இறங்கிய தொடக்க வீரர்கள் பிரித்திவி ஷா ரன் ஏதும் எடுக்காமலும் மயங்க் அகர்வால் பதினேழு ரன்னுடனும் ஆட்டம் இழந்தனர் கேப்டன் விராட் கோலி எழுபத்தி நான்கு ரன்னும் புஜாரா நாற்பத்தி மூன்று ரன்னும் துணை கேப்டன் ரஹானே நாற்பத்தி இரண்டு ரன்னும் எடுத்தனர் விக்கெட் கீப்பர் சாக அஸ்வின் ஆகியோர் களத்தில் உள்ளனர் ஆஸ்திரேலிய பந்து வீச்சாளர்கள் ஸ்டார்க் இரண்டு விக்கெட்டையும் கமின்ஸ் லயன் ஹேசல்வுட் ஆகியோர் தலா ஒரு விக்கெட்டையும் வீழ்த்தினார்கள் உலகக்கோப்பை மல்யுத்த போட்டியின் இறுதிச் சுற்றில் இந்தியாவின் அன்ஷு மாலிக் வெள்ளிப்பதக்கம் வென்றார் செர்பியாவில் உலகக்கோப்பை மல்யுத்த தொடர் நடைபெற்று வருகிறது இதன் தனிநபர் ஐம்பத்தி ஏழு கிலோ இடைப்பிரிவில் நேற்று நடைபெற்ற இறுதிப் போட்டியில் இந்தியாவின் அன்ஷு மாலிக் மோல்டோவாவின் அனஸ்தாசியா நிச்சிட்டாவுடன் மோதினார் சிறப்பாக செயல்பட்ட அனஸ்தாசியா ஐந்துக்கு ஒன்று என்ற கணக்கில் வெற்றி பெற்று தங்கப்பதக்கம் வென்றார் இந்திய வீராங்கனை வெள்ளிப்பதக்கத்தை வென்றார் மற்றொரு இந்திய வீரரான ரவிக்குமார் தாகியா காலிறுதிப் போட்டியில் ஹங்கேரி வீரரிடம் தோல்வியடைந்து வெளியேறினார் இரண்டாயிரத்து இருபத்தி ஏழாம் ஆண்டில் ஆசிய கோப்பை கால்பந்து தொடரை நடத்த இந்தியா விருப்பம் தெரிவித்துள்ளது தில்லியில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் இதனை அகில இந்திய கால்பந்து கூட்டமைப்பு அறிவித்தது ஆசிய கால்பந்து கூட்டமைப்புடன் இணைந்து ஆசிய அளவில் கால்பந்து போட்டியை புதிய உச்சத்திற்கு கொண்டு செல்வது என உறுதியளிக்கப்பட்டுள்ளது கடந்த இரண்டாயிரத்து பதினேழாம் ஆண்டில் இந்தியாவில் நடைபெற்ற பதினேழு வயதிற்குட்பட்டோருக்கான கால்பந்து உலகக்கோப்பை போட்டியை பதிமூன்று லட்சம் பேர் கண்டுகளித்தனர் மேலும் இரண்டாயிரத்து இருபத்தி இரண்டாம் ஆண்டு பதினேழு வயதிற்குட்பட்டோருக்கான உலகக்கோப்பை மகளிர் போட்டியையும் மகளிருக்கான ஆசிய கோப்பை போட்டியையும் இந்தியா நடத்த உள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது தொடர்வது வானிலை வடகிழக்கு பருவமழை இயல்பை விட எட்டு சதவீதம் அதிகமாக பெய்துள்ளது என்று சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவித்துள்ளது அடுத்த இரண்டு தினங்களுக்கு தமிழகத்தில் ஏழு மாவட்டங்களில் மழை பெய்யக்கூடும் என்று வானிலை ஆய்வு மைய துணை தலைமை இயக்குநர் பாலச்சந்திரன் தெரிவித்துள்ளார் வடகிழக்கு பருவமழை பொறுத்தவரையில் கடந்த அக்டோபர் ஒன்று முதல் இன்று வரையிலான காலகட்டத்தில் தமிழகம் மற்றும் புதுவையில் பெய்துள்ள மழையின் அளவு நானூத்தி இந்த காலகட்டத்தின் இயல்பு அளவு நானூற்றி பத்தொன்பது மில்லி மீட்டர் இது இயல்பை விட எட்டு சதவீதம் அதிகம் மீனவர்களுக்கான எச்சரிக்கை எதுவும் இல்லை குமரிக்கடல் மற்றும் அதனையொட்டியுள்ள இலங்கை கடற்கரை பகுதியில் வளிமண்டலத்தின் மேலடுக்கு சுழற்சி நிலவுகிறது இதன் காரணமாக கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் தென் தமிழகம் மற்றும் வட கடலோர மாவட்டங்களில் பரவலாக மழை பெய்துள்ளது அடுத்து வரும் இரு தினங்களை பொறுத்தவரையில் தென் தமிழகம் மற்றும் வட கடலோர மாவட்டங்களில் அநேக இடங்களில் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் கனமழை பொறுத்தவரையில் கடலோர மாவட்டங்களான விழுப்புரம் புதுவை கடலூர் நாகை காரைக்கால் தஞ்சாவூர் திருவாரூர் நாகப்பட்டினம் புதுக்கோட்டை சிவகங்கை ஆகிய மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் கன முதல் மிக கனமழை பெய்யக்கூடும் மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் பங்களாதேஷ் நாட்டுடனான நட்புறவை வலுப்படுத்துவதே இந்தியாவின் முக்கிய நோக்கம் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தொலைத்தொடர்பு சேவைக்கான செயற்கைக்கோளுடன் இன்று பி எஸ் எல் வி சி ஐம்பது ராக்கெட் வெற்றிகரமாக விண்ணில் ஏவப்பட்டது நோய் தொற்று காலத்தில் வேளாண்மைத்துறை சிறந்த பங்களிப்பை வழங்கி பொருளாதாரத்திற்கு உறுதுணையாக இருந்தது குடியரசு துணைத் தலைவர் வெங்கய்ய நாயுடு உள் இடஒதுக்கீடு மூலம் அடுத்த ஆண்டில் அரசு பள்ளி மாணவர்கள் நானூற்று முப்பத்தைந்து பேருக்கு மருத்துவக் கல்லூரியில் இடம் கிடைக்கும் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி
ஆஸ்திரேலிய அணிக்கு எதிரான முதலாவது டெஸ்ட் கிரிக்கெட் முதல் இன்னிங்ஸில் இந்திய அணி நிதான ஆட்டம் இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைகின்றன மீண்டும் செய்திகள் இரவு ஏழு மணிக்கு வணக்கம்